ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല നാടൻ കോഴി നിറച്ചതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് മസാല എല്ലാം സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രേവിയുടെ അകത്തിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴി നിറച്ചത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുഴുവൻ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഒരു കിലോൻ്റെ ഒരു ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കീറി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിതൊന്ന് മസാല പരട്ടി വെക്കാനായിട്ട് ഇനി ചിക്കനിൽ തേക്കാനുള്ള മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് നരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ സാധാ മുളക് കൂടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചേരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണിത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിൽ മുഴുവനായിട്ട് പിടിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കും ഒന്നുകൂടെ അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കനിൽ തേക്കാനുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മസാല നന്നായിട്ടും തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ ഒരു മസാല ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ടും തേച്ച് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ്റെ ഉൾവശത്തൊക്കെ നന്നായിട്ടും തേച്ച് കൊടുക്കണം എങ്കിലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഈ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഞാനിപ്പോൾ മസാല നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം എങ്കിലാണ് ഈ മസാല ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇറക്കാനുള്ളൊരു മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കഴിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചിക്കൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സവോള തന്നെ മതിയാവും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ സവോള ഒരുപാടങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സവോള വാടി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഈ ഒരു കളറായ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അല്പം ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മസാലയാണ് ഒരുപാട് മസാലയും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത്രയും മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം മല്ലിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ രണ്ട് കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയതും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ നിറച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നിറച്ചെടുക്കാനുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ
ഇനി മസാല എല്ലാം പുറത്ത് വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഒരു സൂചി നൂലെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തുന്നി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മസാല ഒട്ടും തന്നെ പുറത്ത് പോകില്ല അത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പണിയുള്ള കാര്യമാണ് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുക ഒട്ടും തന്നെ മസാല പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാല് കൂടെ ഒന്ന് ടൈ ടൈ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ്റെ കാലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കീറി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മറ്റേ കാലെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ നമുക്ക് ആ കാലം കയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കാല് രണ്ടും ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഇരുന്നോളും ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു വലിയ കുക്കറിലേക്ക് ഞാനൊരു ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം വരും അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവാത്തൊരു പ്രശ്നം വരില്ല അതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ പാത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ടൈം എടുക്കും ചിക്കൻ കുക്കായി കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ കറക്റ്റ് ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ മതി അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് കുക്കായി പോകും ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ നമുക്കത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ഗ്രേവി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതും വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പം അത് കളയരുത് അപ്പോൾ അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു സവോൾ വളരെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സവോൾ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രേവി കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ചിക്കനൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയാണിത് അപ്പം ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഈ ഒരു കളറായി മാത്രം മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളർ മാറുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിത് അങ്ങ് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ സവാളയെല്ലാം കോരിയെടുക്കണം ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ഒരു കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു സെയിം ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കളർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അല്പം കറിവേപ്പിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതും ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിക്കനോട് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും അപ്പം പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി കുക്കായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് കളർ മാറിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചിക്കനും ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കോരി മാറ്റാം പിന്നെ ഇതൊരുപാട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് കളർ ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി സെയിം പാനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര എണ്ണ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണി ഇഞ്ചിയും ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ജസ്റ്റ് ഒന
ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഗ്രേവി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സ്റ്റോക്ക് ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അതും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ ഗ്രേവി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവി എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഗ്രേവി ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒക്കെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് അടച്ചു വെക്കാതെ രണ്ട് സൈഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഈ ഗ്രേവി ഒന്നങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു മസാല എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ടങ്ങ് പിടിച്ചോളൂ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരല്പം മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതുകൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇനി വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ ആ കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടൂത്ത് പിക്കൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുക അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഗ്രേവി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടി പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കോഴി നിറച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ കുക്കറിൽ വേവിച്ച കാരണം വേവാത്തൊരു പ്രശ്നമോ കാര്യമൊന്നും വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയുകയും ചെയ്യും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുതിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതു